ഒരു മൃതദേഹം അടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ മുഖാമുഖം ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബെഞ്ചമിൻ കോഷ് ഇടപെട്ട് വിലക്കിയ വയോധികിന്റെ സംസ്കാരം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് എച്ച് എൽ ദത്തുവിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച കട്ടച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ നടന്നു വയോധികിന്റെ മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കാൻ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അനുവദിക്കാത്ത കാര്യം മലയാളി വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു പള്ളി ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ മൃതദേഹം പള്ളിയിൽ സംസ്കരിക്കരുതെന്ന വാശിയിലായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ബെഞ്ചമിൻ കോഷി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഇടനിലക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ സ്വാധീനിച്ചാണ് തന്റെ താല്പര്യം നടപ്പിലാക്കിയതെന്നാണ് മരിച്ചയാളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം മൃതദേഹം പള്ളിയിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം പി മോഹൻദാസ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും കോശിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഉത്തരവ് തിരുത്തി ആദ്യ ഉത്തരവിറങ്ങി അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവും ഇറങ്ങി സുപ്രീം കോടതിയിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നത് വിലക്കി ഉത്തരവുണ്ടെന്നാണ് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കളക്ടറേറ്റിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ നിയമവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീനിവാസനാണ് ജില്ലാ കളക്ടറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് ന്യായവിധിവരെ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങൾ തിരുത്തിയെന്ന ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വൈറലായിരുന്നു മാവേലിക്കര കട്ടച്ചിറ പള്ളിക്കേലത്ത് വർഗീസ് മാത്യുവിന്റെ മൃതദേഹം കട്ടച്ചിറ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ സംസ്കരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടു തവണ മൃതദേഹവുമായി പള്ളിയിലെത്തിയെങ്കിലും സമ്മതിച്ചില്ല ജില്ലാ കളക്ടർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചു മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പള്ളി തർക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുമില്ല ഇതാണ് ദേശീയ കമ്മീഷൻ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തത് നവംബർ മൂന്നിനാണ് വർഗീസ് മാത്യു മരിച്ചത് മൃതദേഹം മൊബൈൽ മോർച്ചറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നവംബർ ആറിന് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും പള്ളി ഭരണം സംബന്ധിച്ച അർക്കം കോടതിയിലായതിനാൽ അനുവദിച്ചില്ല ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടർന്ന് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിലും അനുവദിച്ചില്ല യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ വൈദികരെ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പള്ളിയിൽ സംസ്കാരത്തിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പരാതി മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പൗത്രനായ വൈദികൻ ഫാദർ ജോർജി ജോണിനെ പോലും സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിലപാടെടുത്തതായി മരിച്ച വർഗീസ് മാത്യുവിന്റെ മകൻ മാത്യു വർഗീസും ഫാദർ ജോർജി ജോണും പറയുന്നു എന്നാൽ പൗത്രനെ സഭാപേക്ഷത്തിൽ സംസ്കാരത്തിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു എ ഡി എം ആണ് പരാതി പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് വിലാപയാത്ര തടഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു മൃതദേഹവുമായി വഴിയോരത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയുമുണ്ടായി പൗത്രനായ വൈദികനോട് ലോഹവിരി സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് മൃതദേഹവുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ദുരവസ്ഥയും ഉണ്ടായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത